太傅，近来身体可安好啊？陛下，怎么了？出什么事了？出了点事。出什么事了？陛下，上午程不识将军过来，对臣说了些话。怎么了？朕并没有听奶奶说起过这事儿啊，陛下。老臣是做过中尉的人，现在北营许多将领都曾是老臣的部下。未央宫卫尉李广将军、长乐宫卫尉程不识将军，都是老臣奉先帝之诏调回就任的。平素，程将军对老夫毕恭毕敬的，此次他来，却出言不逊。后面有文章啊，陛下，最近老臣反复考虑，陛下正赴春秋，来日方长，许多事目光要放远，不宜太粗太急。天时分四季，日月有早晚，音律分高低，弓弦有张弛。陛下更化改制。必须注意节奏，不能操之过急，急则生变呐。老师，是不是有些畏惧了？老夫是有所畏惧，最近太皇太后好像把矛头对准了老夫啊。臣最近在朝廷上也听到一些人议论，说陛下太年轻，而陛下的两位师傅魏老和王臧都是儒门出身。他们说，皇上的新政策都是由他们煽动的。太皇太后一向信奉黄老，对儒家之学极为反感。如今陛下的新政以尊崇儒学为主，用人呢也多用儒士，当然反感是一回事，翻脸是又一回事。太皇太后是您的祖母，她总当陛下是自家孩子，是绝不会对陛下翻脸的。对老夫则不同了。近来，太皇太后已派人去查老夫的家产了。查你？谁不知道你未晚，已是清白。虽然封了万户侯，可从不到封邑。家徒四壁，一贫如洗啊！他们说，那正是老夫的伪装和狡猾。这人呐、啊。就怕查，你查起来呀、啊，就说不清了。所以，想请皇上准老臣告老还乡。那好吧，建安老师。治权，丞相是皇上的首辅。若老臣在，三公形同虚设，没有实权。朝中的大事，总是先由老夫奏报皇上，然后再派给三公去办。三位大人也不服气。若老夫一走开，窦丞相是太皇太后家里的人，田太尉后面有王太后，赵御史有皇上，这样三位大人就好办事了。那朕如何向太皇太后去说呢？就说老夫年事已高，成事不足，百事有余，不如站到有点距离的地方，帮助皇上，暗中啊，影响一些人，说话也更方便。请容朕考虑考虑再说吧。
。孙儿，给奶奶请安。侄儿啊，这个“安”字有多好啊！上面一个房子，里面一个女人。必有女人，方能叫安呐、啊。谢奶奶教导。其实奶奶，孙儿宫边本也不缺女人。而且前阵子奶奶又送来一个灵儿。听奶奶这么说文解字，那孙儿身边早就有女可安了。奶奶，孙儿来是想要报请一件朝中大事，孙儿不知该如何处理，特来向奶奶请示。大事，我看陛下的大事，还是你那个革故鼎新吧。怎么这些个读书人，都爱给自己的主张前面加一个“心”字儿呢？当初贾谊给文皇帝进册，也是官以兴书。未晚，向朕提出辞职了，朕已准他告老还乡。这个老家伙，已经干了三朝，门生故吏遍天下，他要是不退呀！我还真不知道这个皇位是你在做还是他在做。他自动请退，还算有自知之明。他倒是个聪明人，难怪两位先帝赐给他七把宝剑。还有御史大夫直溥仪，刘彻筹划中的改革刚刚开始，就遭遇到了重大的挫折。但同时，长安城中正在张灯结彩，准备欢庆年轻皇帝的新婚大典。娘，我是不是就穿这身进皇宫啊？对呀、啊。哎，那皇上到哪儿接我啊？按惯例，皇上需在司马门内迎接。可我怎么听别人说，都是男方到女方家迎亲呀？因为他是皇上啊。那我还是皇后呢？不行，必须让他亲自到咱家门口迎亲。干嘛我非要送上门去？就好像我嫁不出去似的。阿娇，你说什么疯话呀？哎，我怎么说疯话了？本来就是嘛。哎呀，这是宫中历来的规矩呀、啊。宫中的规矩不好也能改吗？对呀，他不是皇上吗？娘，到底是规矩大呢，还是皇上大？阿娇，你别胡搅蛮缠，行不行啊？我，嗯，我要脱了，把衣服穿上。他要是不来接我呀，我就不嫁他了。阿娇，我脱你别脱呀，阿娇。那是不是到司马门来接我啊？阿娇，阿娇要懂事儿啊。那也行，那你们必须给我准备红绸，要从咱们家。一直扑到司马门，要不然，到那天我死也不出咱家的门。阿娇，你穿上衣服。
，不是亲自护送到宫中的。哎呀，太铺张了！听说刘安聪明睿智，可别把聪明用在这个上头。母后，母后出事了！母后出大事了！母后，哎呀，这算个什么事儿啊？阿娇要红绸，你给她不就得了？哎呀，娘，那得多长的捐绸啊！哎呦。这这事儿，你得跟淮南王刘安学学。你瞧，人家造一座金屋，也只不过用一层少许的金子，有那么个意思就行了。义道，则情道。喝喝，一醉方休啊！喝。你是谁家的？朕怎么没见过你啊？啊，我是淮南王公主刘玲。原来是你呀！你也到这儿来了。朕看到了你父亲的礼物，朕很喜欢，非常喜欢。你得好好谢谢我。好啊，你竟敢跟朕说你！我
，妹妹该死，皇上，妹妹想跟你面谈。陛下，嗯，姐姐，哼，没看见就忙着，以后再说吧。嗯，来，你怎么就喝上了？你得先去敬敬老祖宗、母后，还有姑母。啊，是。可老祖宗和母后在哪儿呢？不就在那儿吗？你看。这没见到他们啊！啊，我看陛下喝多了，还是中邪了。你眼中该看到的人都没看到，跟姐姐走。不行啊，今天是朕大喜，不是姐姐大喜，一切得让朕高兴才对啊！啊，我陪陛下去敬酒，走，走吧。皇上，您该去更衣了。哎呀，更什么衣呀？别说了，去吧。快带他去。嗯、怎么回事？你怎么在这儿？你怎么这样？你笑什么？外间都说，刘彻是个励精图治。大有作为的皇帝，你可知道世间情为何物吗？妹妹，其实朕只在男人面前逞英雄，在女孩子面前，尤其是像妹妹这么漂亮的女孩子，朕倒希望不当这个皇帝。不当皇上当什么？就只当个男子汉，纯粹的一个大男人。<笑>陛下，难道不明白妹妹的心吗？不行，朕要走了。陛下，您舍得就这么走？天下纵有湖海万千，朕眼前只能取一瓢饮。陛下。朕知道妹妹有心，后会有期吧
，别喝了。陛下，何苦老去惹太皇太后？你得学学母后啊！打小你什么时候见过母亲在太皇太后面前直过腰，连高声笑一笑都没有过？那你怎么不？笑归曹随呀、啊。姐姐嫁了这曹参的曾孙，朕听说，姐夫他可是管不了你。别提你那病鬼姐夫了，啊，嫁他跟守活寡似的。嗯，陛下如果在宫中不开心，就去姐姐家玩，好吗？我还不知道，今天晚上怎么打发？我得先把自己灌醉了，回去再见那个傻丫头。你怎么这么胡闹啊！不准喝了。好姐姐，我要是醉了，就是别人照顾我；我要是没醉，我还得去照顾那个傻丫头。哎,哎，陛下，陛下，即使再对这婚事不满，也不能视大婚大典为儿戏呀。可是姐姐，我这心里头不痛快呀、啊，你知道吧？这哪里是在搂着一个女人？这不过是在搂着太皇太后的一个龙头拐杖啊！这不过是在搂着母后的谦卑温良，搂着姑妈长公主，搂着咱姑妈长公主的贪得无厌和嚣张啊！莫非咱这大汉朝是阴盛阳衰？为何做主的都是些女人呢、啊？就连你们老曹家，不也都成了这样了？表面上，朕已经当上了皇帝。其实呢，大家拿朕还是只当个小孩子。陛下别不痛快，可是陛下，太皇太后总有一天要去的。陛下也总有一天会真的君临天下。可您连自己的皇后都不能从容应对，那将来又怎么能应对天下呢？好了，快去吧。朕就愿意和姐姐多待一会儿，送送你，顺便再多说几句心里话。你别忘了，今晚是你的初夜。<笑>我的好姐姐，你还拿朕当小孩子呀？<笑>哎，姐姐，这位是谁啊？啊，这是我的一个奇奴，卫士，叫卫青。奴才卫青参见陛下。奇奴，目光如炬啊！他喜欢习武，练就了一副好身板。走吧，陛下，你还是回去吧。奇<笑>奴都有贵相，必定是藏龙卧虎啊！好，改天朕一定到姐姐家去逛一逛。那就说定了。陛下失礼了。陛下，回去吧。啊！撤！大家今天都高高兴兴的。公主，你莫非有什么心事吧？嗯、是不是不舒服了？是有心事，要是不行的话，我给你找个御医瞧瞧。郭姐，你是一直都喜欢我吗？公主，为什么问这个？
你能永远守着我吗？只要公主不嫌弃的话，我郭姐这条命都是你的。那你就永远别离开我。哎，念念放那儿啊！好好好！哎哎哎，轻点轻点轻点儿！点啊、好了好了，哎，好，我跟你们说啊。该起来了，陛下。来，啊，哎，赶紧的，到太后那儿禀报一声，皇太后、太皇太后都等消息呢。呃、啊，这个禀报什么呀？哎，禀报什么你都不知道？你真傻还是假傻呀、啊嗯？告诉太后，说皇上和皇后昨天晚上圆房了。哦哦。哎哎、听说最近。汉朝为新皇继位的事情，他们正斗得是不亦乐乎。我也老了，这事儿也要趁早安排好。今天我把各位找来，就是要议议此事。这这这这这这是要选出我死后大单于的继承人。三个儿子当中有两个人最适合继承我的，就是我大儿子伊志邪和南宫生的小儿子于丹，他们我都很爱，却不知立谁更好，所以今日把诸位请来，帮我做一个选择，你们出去想想吧。左右大当户，左右。
，他的继位会给我们大匈奴带来和平。这正是昆仑神的意思。昆仑神。那么，于丹就是我们大匈奴单于的正式继承人。苍天在上。哎呀，太尉！嗯、太尉大人，久违，久违了。韩大人是属猫的，闻着一点腥味就来了。嗯，大人来了，啊、请坐，请坐，请。嗯，太尉，听到街头巷议了吗？安国兄，你找到新差事没？梁王去后，安国一直都还在京城挂单呢。我这可是急着用人呢。嗯，我看。你还是先到我府上领薪俸吧，以后再引荐你见皇上，你就可以吃官禄了。嗯，太尉真有信心呐、啊，运气来了，挡都挡不住。嗯嗯，怎么了？我跟你讲啊，这老魏婉一去，太后就可以省心了。这太后省心了，那一切不就消停了吗？表面上看来好像是这么回事。如今的内阁中，窦家、王家、皇上的人，各得其所，各方面都照顾到了，这是一个平衡各方面的内阁呀。嗯。安国兄好像话中有话。那好，我问你，太尉早年是不是曾师从儒门呢？是啊，我是读过几年。怎么样？丞相窦婴不也是儒门弟子吗？也是啊。御史大夫赵琬。郎中令王臧都是魏婉的同门学弟。哎，这么说事情还没完完哦。魏婉走了，儒家的势力不仅没有削弱，反而更加增强。老魏婉是以退为进呐、啊。可是太皇太后何等圣明啊！他能听任儒家的势力空前扩张而坐视不管吗？迟早是要干预的。太尉还是早做准备，千万别走得太远呐。那安国兄的意思是？嗯，我的意思是不要吊死在一棵树上。